హాయ్ ఎవరి వన్ దిస్ ఇస్ యువర్ చందు ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్ చందు ఫర్ ఎవర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నుండి మనం వీడియోస్ లో మనకి నేను ఫేస్ చేసిన కొన్ని బ్లాగ్ క్రియేట్ చేసి బ్లాగ్ రన్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్స్ అనేది ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం చాలా మందికి ఎర్రర్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ఎవరైనా బ్లాగర్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఈ వీడియో చూసాలో మ్యాక్సిమం వాళ్ళకి ఎర్రర్స్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి ఓకే ఎర్రర్స్ గురించి వీడియోస్ లో మాట్లాడుకుందాం గైస్ మనం దీనికి సంబంధించి ఒక ప్లే లిస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను వర్డ్ ప్రెస్ లో ఎటువంటి ఎర్రర్స్ వస్తాయి అనేది నేను ఆల్రెడీ ఫేస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి దానికి సంబంధించిన సొల్యూషన్ నేను వీడియోస్ చేసి పెడతాను ఓకే గైస్ ఈ రోజు ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొస్తున్నాను ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మీకు యాడ్ సెన్స్ లో చాలా మందికి ఎర్నింగ్ సెట్ రిస్క్ అని చెప్పి వస్తూ ఉంటుంది ఇలా మీరు ఆల్రెడీ మీ బ్లాగ్ అయితే కనుక రన్ అవుతూనే ఉంటుంది మీకు ఎర్నింగ్స్ అనేవి డైలీ మీకు వస్తూనే ఉంటాయి బట్ మీకు వన్ డే మీకు ఏంటంటే ఇలాంటి ఒక ఎర్ర అనేది వార్నింగ్ మెసేజ్ అనేది వస్తుంది ఎర్నింగ్ సెట్ రిస్క్ అని చెప్పి ఇలాంటి వార్నింగ్ మెసేజ్ మీరు వస్తూనే ఉంటుంది చాలా మంది ఫేస్ చేసే ఉంటారు ఓకే గైస్ చాలా మంది వర్డ్ ప్రెస్ లో చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఇక్కడ ఒక యాడ్స్ ఫైల్ ఇస్తాడు ఈ ఫైల్ ని మనం డౌన్లోడ్ అయ్యే కనుక మనకు ఆ ఫైల్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఓకే గాయస్ ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక మనకి గూగుల్ డాట్ కామ్ పబ్లిషర్ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇది మన పబ్లిషర్ ఐడి అనమాట మనం ఏదైతే ఇక్కడ మనం ఐడి ఉంటుంది కదా మనకి ఆర్సన్స్ ఐడి ఉంటుంది కదా పబ్లిషర్ ఐడి ఆ ఐడిని ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ డైరెక్ట్ అని ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ ఈ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఈ ఈ మొత్తం ఈ ఫోర్ కి సంబంధించిన ఈ ఫోర్ ఫీల్డ్స్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అంటే ఒకసారి మీరు చూపిస్తాను చూడండి ఓకే ఇక్కడ మీకు వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ సి యాడ్స్ డాట్ అని ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఇలాంటి స్క్రీన్ ఒకటి వస్తుంది ఓకే ఇలాంటి స్క్రీన్ ఒకటి వచ్చిన తర్వాత మీకు ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్ అసలు ఏది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారంటే ఒకసారి మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు గైస్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక మీకు గూగుల్ డాట్ కామ్ పబ్లిషర్ ఐడి ఇక్కడ జీరో 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 ఇచ్చేసాడు ఈ రోజు దగ్గర మీ పబ్లిషర్ ఐడి ఏదైతే మీ యాడ్సన్స్ అకౌంట్ ఐడి ఉంటుందో ఆ ఐడి ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ మీకు డైరెక్ట్ గా మీరే మీ బ్లాగ్ రన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్ అని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అది మీకు ఎవరైనా రీసెల్లర్స్ కానీ ఎవరైనా ఉంటే కనుక అక్కడ రీసెల్లర్ అని ఇచ్చి ఇక్కడ ఐడి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో మీకు ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ మీ యాడ్సన్స్ లో మీకు ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుండి మీరు ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ ఫైల్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంటుంది అంటే జస్ట్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ లో మనం ఆల్రెడీ సేవ్ చేసుకున్నాం ఈ ఎలా సేవ్ చేయాలని నేను వీడియోలో చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి ఓకే ఇక్కడ మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఫైల్ లోకి వెళ్ళండి ఫైల్ లోకి వెళ్ళి సేవ్ యాజ్ మనకి ఇది ఎలా సేవ్ అయి ఉంటుంది అంటే యాడ్స్ డాట్ టెక్స్ట్ అన్న సేవ్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం యాడ్స్ డాట్ టీ ఓకే మీరు ఎక్స్టెన్షన్ మాత్రం మర్చిపోవద్దు డాట్ టీ అనేది ఓకే సేవ్ చేసేయండి ఫైల్ ని ఓకే ఆల్రెడీ రీప్లేస్ అని అడుగుతుంది ఆల్రెడీ సేవ్ చేశాను కాబట్టి నేను మళ్ళీ సేవ్ చేయట్లేదు ఓకేనా ఓకే ఐస్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఈ ఫైల్ ని ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళిపోతే మీకు కనిపిస్తుంది ఇది కొన్ని యాడ్స్ డాట్ టీఎక్స్టి మనం ఆల్రెడీ ఫైల్ ని సేవ్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం ఇక్కడ టెక్స్ట్ టాప్ మీద ఓకే ఓకే ఈ ఎర్ర అనేది చాలా మందికి ఎలా వస్తుంది అంటే వర్డ్ ప్రెస్ లో వచ్చినప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే వర్డ్ ప్రెస్ లో మనకి ఇలాంటి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ అనేది దొరుకుతుంది యాడ్స్ డాట్ టెక్స్ట్ మేనేజర్ అని ఓకే మనకి ఇలాంటి టెక్స్ట్ మేనేజర్ తో మేనేజ్ చేసేయచ్చు మనం ఇలా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఓకే ఇప్పుడు సపోజ్ మన వెబ్సైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ సెర్చ్ చేద్దాం తెలుగు క్రియేటివ్ హబ్ స్లాష్ యాడ్స్ డాట్ టీ ఓకే ఇలా టైప్ చేసినప్పుడు మన ఏదైతే మన పబ్లిషర్ ఐడి ఉంటుందో ఇవన్నీ ఇక్కడ రావాలన్నమాట గూగుల్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి పబ్లిషర్ ఐడి అని చెప్పి డైరెక్ట్ ఇలా రావాలి ఓకే ఇక్కడ నాకు వచ్చేసింది సో మళ్ళీ అయినా కానీ నాకు ఇలాంటి ఎర్నింగ్ రిస్క్ ఎందుకు వచ్చింది ఎర్నింగ్ రిస్క్ అని చెప్పి ఇలాంటి ఒక ఎర్ర నాకు ఎందుకు వచ్చింది అంటే మనం ఇక్కడ రూట్ లెవెల్లో మనం రూట్ లెవెల్ డొమైన్ లో మనం ఏంటంటే ఈ యాడ్స్ డాట్ టెక్స్ట్ ఫైల్ ని అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ చేశాను నేను ఎక్కడ చేశాను అంటే యాడ్స్ డాట్ టెక్స్ట్ మేనేజర్ ఈ ప్లగ్ ఇన్ యూజ్ చేసి నేను వర్డ్ ప్రెస్ లో అప్లోడ్ చేశాను సో నాకు ఇక్కడ అయితే కనుక డిస్ప్లే అవుతుంది బట్ నాకు ఈ ఎర్ర అయితే కనుక మళ్ళీ వచ్చింది ఓకే ఎర్ర రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే నాకు ఇక్కడ రూట్ లెవెల్ డొమైన్ లో ఈ ఫైల్ అనేది లేదు యాడ్స్ డాట్
ఓకే నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడైనా యాడ్స్ డాట్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది ఉందా లేదో ఒకసారి సెర్చ్ చేయండి ఇక్కడ ఎక్కడ యాడ్స్ డాట్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది లేదు సో నాకేంటంటే రూట్ లెవెల్ డొమైన్లో నాకు యాడ్స్ డాట్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది యాడ్ అయ్యి లేదు ఓకే ఇప్పుడు నేను చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఇక్కడ యాడ్స్ డాట్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది నేను అప్లోడ్ చేయాలి సో నేను ఇప్పుడైనా ఆప్షన్ ఉంటుంది అప్లోడ్ మనం ఇక్కడ సీ ప్యానల్లో డైరెక్ట్గా అప్లోడ్ చేసేయాలంటే ఇక్కడ నుండి ఉంది కదా మనం ఆల్రెడీ డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నాం ఇది ఉండి ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ ఫైల్ని తీసుకొచ్చి డ్రాగ్ చేసి ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నాను సో నేను ఇక్కడ డ్రాగ్ చేశాను మీకు డ్రాగ్ చేయకుండా ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఫైల్ క్లిక్ చేసి పాత కూడా చూపిస్తే మీకు డైరెక్ట్గా ఫైల్ అనేది ఇక్కడ అప్లోడ్ అయిపోతుంది ఓకే ఇక్కడ మనకు అప్లోడ్ అయిపోయిన ఫైల్ చూడవచ్చు యాడ్స్ డాట్ టీఎక్స్టి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ అయిపోయింది బ్యాక్ అయిపోదాం ఓకే మన ఫైల్ మేనేజర్లో ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేయండి యాడ్స్ డాట్ టీఎక్స్టి ఒకసారి మన ఈ ఫైల్లో మనకి ఏముందో ఓపెన్ చేసి చూద్దాం వ్యూ గ్యాస్ ఇక్కడ చూసారు కదా గూగుల్ డాట్ టెక్స్ట్ మనకి ఏదైతే మన పబ్లిషర్ ఐడి ఉందో ఆ పబ్లిషర్ ఐడి అండ్ డైరెక్ట్ మనమే బ్లాగ్ రన్ చేస్తున్నాము కాబట్టి డైరెక్ట్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ మన ఐడి ఉంటుంది ఓకే గ్యాస్ ఇలా మనం అప్లోడ్ చేసేసిన తర్వాత మీకు టూ నుండి త్రీ డేస్ వరకు టైం పట్టవచ్చు మీకు ఇక్కడ ఈ ఎర్ర అనేది పోవడానికి మనకి ఏదైతే ఇక్కడ యాడ్సన్స్ లో మీకు ఒక ఎర్ర వచ్చింది కదా ఈ ఎర్ర అనేది పోవడానికి మీకు మినిమం టు మినిమం టూ టు త్రీ డేస్ అనేది పట్టవచ్చు చెప్పలేం అది టూ టు త్రీ డేస్ నుండి ఇంకా ఎక్కువ టైం అన్నా పట్టవచ్చు మీకు టూ డేస్ లోప్ కూడా అయిపోవచ్చు మీ వెబ్సైట్ లో ఇప్పుడు సెర్చ్ చేసినా కానీ మీకి ఇలాంటి యాడ్స్ అనేది కనిపిస్తుంది మనకు అంతకు ముందు ఏంటంటే ఈ యాడ్ పబ్లిషర్ ఐడి ఇది ఎంత ఏంటంటే మనం డొమై అక్కడ మనం ఒక ప్లగ్ ప్లగ్ ఇన్ యూజ్ చేసి ప్లగ్ ఇన్ ద్వారా ఇక్కడ మనం చూపించాం బట్ మనకి ఇక్కడ ఎర్ర ఏమొచ్చిందంటే నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఎర్ర వచ్చింది ఆ ఎర్ర మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను కాస్ నా గతంలో కూడా ఎలాంటి ఎర్నింగ్స్ అట్ రిస్క్ అని చెప్పి నాకు ఒక ఎర్ర అయితే కనుక వచ్చింది ఆ ఎర్ర మీరు ఒకసారి స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు ఇలాంటి ఎర్ర నాకు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే నేను ఇక్కడ ప్లగ్ ఇన్ ఏదైతే మనకి వర్డ్ ప్రెస్ లో ప్లగ్ ఇన్ దొరుకుతుంది ఈ ప్లగ్ ఇన్ యూజ్ చేసి నేను అప్లోడ్ చేశాను ఈ యాడ్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే నాకు ఏంటంటే ఆ ఎర్ర అయితే కనుక పోయింది బట్ నాకు తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఎర్ర వచ్చింది ఆ ఎర్ర ఏంటి అంటే ఇక్కడ నాకు ఎర్ర లో ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు ఇక్కడ ఏంటంటే రూట్ లెవెల్ డొమైన్ లో కూడా మన ఫైల్ అనేది అప్లోడ్ అయి ఉండాలి కంపల్సరీగా అని చెప్పి మన వెబ్సైట్ లింక్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో మనకి ఇక్కడ దీనికి అర్థం ఏంటంటే మన యాడ్స్ డాట్ టెక్స్ ఫైల్ అనేది మనకు కంపల్సరీగా సీ ప్యానల్ లో అప్లోడ్ అవ్వాల్సిందే అది కూడా రూట్ లెవెల్ డొమైన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్లేస్ మనకి సీ ప్యానల్ లో ఫైల్ మేనేజర్ ఉంటుంది కదా ఫైల్ మేనేజర్ లో మీరు పబ్లిక్ అండర్ స్కోర్స్ హెచ్టిఎంఎల్ లో మీ యాడ్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ ని అప్లోడ్ చేయాల్సిందే ఓకే యాడ్స్ డాట్ టెక్స్ట్ ఫైల్ ని కంపల్సరీగా అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీకు అప్లోడ్ చేసిన ఒక టూ త్రీ డేస్ లో మీకు మొత్తం ఫైన్ మీకు అంతా క్లియర్ అయిపోతుంది సో యాడ్స్ బ్లాక్ రన్ చేసే వాళ్ళకి ఇలాంటి ఎర్రర్స్ రావడం కామన్ మీరు ఎలాంటి ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు కంగారు అయితే పడిన అవసరం లేదు మీరు ఎలాంటి ఎర్ర ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు గ్యాస్ ఎలాంటి ఎర్రర్సే కాదు ఇంకా చాలా చాలా ఎర్రర్స్ అయితే కనుక నాకు వచ్చినాయి అలాంటి ఎర్రర్స్ నేను మీకు వన్ బై వన్ వీడియోస్ చేస్తూనే ఉంటాను ఆ వీడియోస్ అన్ని మీరు చూడాలి అనుకుంటు వీడియో కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీకు ఎలాంటి ఎర్రర్స్ అయినా డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే అలాంటి డౌట్స్ నాకు ఎంత కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి దాన్ని బట్టి నేను వీడియో ఎంత చేస్తాను సో గాయస్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక లైక్ కొట్టిని అలాగే షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ జ